Selamat datang di kota Beirut, Lebanon. Sebagai Paris di Timur Tengah, disinilah para pengunjung mancanegara dapat mengecap perbauran antara budaya barat dan timur. Hotel-hotel mewah diisi dengan pebisnis dan turis, sementara kampus dan kafe-kafe diramaikan oleh perdebatan ideologi seperti Marxisme, Arabisme, hingga Islamisme. Dan pada malam hari, bar dan klub malam tak pernah sepi. Bagi semua orang, Beirut adalah cerminan akan harapan masa depan cerah Lebanon. Harapan yang kandas. Beberapa dekade kemudian, Lebanon terjerumus dalam perang sipil hingga invasi asing. Hilang sudah debat akademis dan liburan panjang. Kini, hanya ada nestapa, dendam, dan pembantaian. Beirut kini menambung dua kamp pengungsi Palestina, Sabra dan Shatila. Pada petang hari, ribuan pengungsi tersebut mulai dikumpulkan dan dibantai dengan keji. Pelaku dari pembantaian ini adalah milisi Kristen Lebanon. Lebih parahnya lagi, pembantaian ini diawasi oleh militer Israel. Peristiwa ini memang terdengar membingungkan bagi banyak orang. Mengapa ada pengungsi Palestina dalam perang sipil Lebanon? Apa yang Israel lakukan di sini? Siapa saja aktor dalam kekacauan ini? Meskipun demikian, satu hal yang pasti. Pembantaian ini mengungkap konflik laten yang berakar dari sistem politik yang menaruh umat Kristen di atas kaum Sunni dan kaum Sunni di atas kaum Syiah. Video ini akan membahas sejarah kelam Lebanon, bagaimana kebencian antar umat beragama dan permainan geopolitik meluluh lantahkan negara ini. Dan dari reruntuhan perang, kaum Syiah yang tertindas itu dapat bangkit dan menjadi ancaman bagi musuh-musuhnya. Sejak masa kuno, daerah Lebanon kerap diduduki oleh berbagai kekuasaan asing, dari Alexander Agung hingga Romawi. Selama berabad-abad, kekristenan berkembang di Lebanon. Namun, sejak abad ke-7, naklukan Islam datang. Meski kerap mengalami diskriminasi, kaum Kristen Maronite tetap bertekad mempertahankan identitas dan keberadaan mereka. Maka wajar mereka memiliki kesan lebih baik bagi Eropa khususnya Prancis dan gereja Katolik Roma dibandingkan tetangga Arab mereka. Sejarah panjang ini serta beberapa faktor lainnya mendorong masyarakat Lebanon untuk mengembangkan identitas yang unik bahkan kadang bertentangan dengan tetangga Arab dan Muslim di sekeliling mereka. Pada tahun 1920, Prancis mendapat mandat untuk berkuasa di atas Lebanon yang dulunya bagian dari Kekaisaran Ottoman. Dan pada tahun 1943, atas diplomasi kaum Kristen, Lebanon diberikan kemerdekaan. Hanya saja, Lebanon sudah terisi dengan banyak kaum Sunni dan segelintir kaum Syiah. Alhasil, Lebanon juga menerapkan sistem yang aneh. Di Lebanon, Posisi presiden dan panglima angkatan bersenjata wajib diisi oleh kaum Kristen. Perdana Menteri oleh Muslim Sunni dan diwakili Kristen Ortodoks. Dan Muslim Syiah menjadi ketua DPR yang diisi rasio 6 banding 5 bagi kaum Kristen Muslim. 
Sistem ini dibentuk untuk memastikan bahwa setiap umat beragama memiliki posisi dalam pemerintahan. Namun, dalam prakteknya, sistem ini hanya memastikan dominasi kaum Kristen di atas kaum Sunni dan memastikan kaum Syiah memiliki posisi paling rendah di Lebanon. Secara sosial, kaum Syiah yang sebagian besar tinggal di perkampungan di selatan Lebanon juga kerap diabaikan dalam hal pendidikan dan pembangunan. Beberapa tokoh Syiah, seperti Imam Musa Al-Sadr, giat memperjuangkan hak-hak kaum Syiah dengan mendirikan organisasi AMAL. Dia juga menuntut reformasi politik di Lebanon demi menyelesaikan masalah diskriminasi. Hanya saja, tidak semua masalah datang dari dalam negeri. Pada tahun 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Hanya saja kemerdekaan ini tidak diakui oleh negara-negara tetangga. Alhasil, perang Arab dan Israel pun terjadi. Dengan bantuan negara-negara Arab lain, Jordan serta Mesir menduduki tepi barat dan Gaza demi melanjutkan serangan ke Israel. Upaya mereka tetap gagal. Israel berhasil memukul mundur Jordan dan Mesir, serta mengusir ribuan warga Arab Palestina. Sebagian melarikan diri ke Jordan, dan sebagian ke Lebanon. Milisi Palestina, PLO, membangun markas mereka di Jordan untuk terus berjuang. Awalnya, keberadaan mereka ditoleransi. Namun, perlahan-lahan, mereka mulai melawan pemerintahan Jordan dan memeras pengungsi Palestina. Mereka kerap melanggar hukum, membajak pesawat sipil, bahkan mencoba membunuh Raja Hussein dua kali. It was these Palestinians after the Arab rout in the Six Day War, these Fedayeen who picked up the fallen Arab banner. Hussein moved decisively against the Palestinians who were using his land as their own. Pada tahun 1970, kerajaan Jordan dengan bantuan dari perwira kelahiran Pakistan, Muhammad Zia al haq berupaya membasmi PLO. Dari perkotaan hingga kam-kam pengungsi, sel-sel PLO dibasmi. The battle for Amman raged a full 10 days. Slowly, the firepower of Hussein's forces, the artillery and tanks, took their toll. Thousands had been killed by the time a victorious Hussein signed a ceasefire with a humbled Arafat in Cairo. Akibatnya, mereka berpindah ke Lebanon. Pandangan masyarakat akan kehadiran PLO dan pengungsi Palestina sangatlah beragam. Kaum Kristen mencurigai mereka karena mereka bisa saja mengulang apa yang mereka lakukan di Jordan. Kaum Sunni dan sekuler menerima mereka karena warga Palestina dapat menambah jumlah Sunni di Lebanon atau mengurangi kekuasaan pemerintah. Dan kaum Syiah takut akan mereka karena mereka dapat mengundang agresi militer Israel ke perkampungan mereka. Lagi pula, Sunni maupun Kristen sama saja dalam hal mendiskriminasi kaum Syiah. Pada tanggal 13 April 1975, Pierre Gemayel, pemimpin Partai Kristen Falanges, tengah beribadah di gereja Santo Maron ketika mobil berisi milisi Palestina datang dan menembakkan senjatanya ke udara. Merasa terancam, Falanges menyerang. Pada akhirnya, seorang Palestina dan tiga orang Falanges tewas. Tak lama kemudian, Sebuah bus berisi orang-orang Palestina diserang lagi oleh kelompok Falanges dan 14 orang tewas. Menurut Falanges, bus tersebut membawa milisi Palestina yang hendak membalas dendam. Sementara PLO mengatakan bahwa hanya ada pengungsi di bus tersebut. Apa yang bermula dari saling menuduh menjadi saling serang. 
dan dari saling serang berujung pada perang sipil. Ada banyak faksi yang terlibat dalam perang sipil Lebanon. Namun di antara semuanya, ada tiga faksi yang paling signifikan. Di satu sisi, ada PLO yang dipimpin Yasser Arafat dan sekutunya Lebanese National Movement di bawah pimpinan Kamal Jumblat. Dan di sisi lain, perkumpulan milisi Kristen Sayap Kanan, National Front, di bawah Bashir Gemayel yang beraliansi dengan musuh bebuyutan PLO, Israel. Beirut pun terbagi menjadi dua, Beirut Timur yang diduduki oleh Kristen dan Barat oleh Muslim. Selain pertempuran, pembantaian kaum sipil juga kerap terjadi. Pada waktu ini, kaum Syiah tidak memiliki sekutu kuat. Gerakan amal tidak sekuat LNM atau LF, dan Syiah juga tersebar di berbagai kelompok-kelompok lain. Namun pada tahun 1979, harapan bagi kaum Syiah muncul. Di Iran, kaum Syiah di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini baru saja mengambil kekuasaan dan bertekad menyebarkan revolusi Islam serupa ke Timur Tengah. Lebanon adalah target sempurna karena seluruh kebencian pemerintahannya tertuju pada kaum Sunni dan PLO. Sekarang, yang diperlukan kaum Syiah hanyalah alasan dan musuh yang lebih kuat. Pada tanggal 6 Juni 1982, hal yang ditakuti kaum Syiah terjadi. Israel has invaded Lebanon on three fronts. The Israelis say they are trying to clear out PLO strongholds within 25 miles of the Israeli border. Israel menyerang Lebanon untuk membasmi PLO. Perkampungan Syiah pun menjadi sasaran. Sementara Israel sibuk, seorang imam Syiah, Saik Sobi Tufaili, melihat ini sebagai kesempatan. Dia segera mengunjungi Iran. Beberapa hari kemudian, ribuan tentara Iran sampai di Suriah dan membangun markas di perbatasan Lebanon. Dari sana, mereka mulai menginfiltrasi daerah-daerah Syiah. Alih-alih menyerbu Israel, mereka malah menyebarkan ajaran-ajaran Khomeini dan propaganda anti-Israel secara diam-diam. Selain pedesaan, Iran juga menyebarkan ajarannya ke kaum Syiah di perkotaan. Gerakan amal yang memperjuangkan hak-hak Syiah dianggap terlalu lunak dan digantikan dengan yang lebih revolusioner. Kemiskinan, serangan Israel, serta kurangnya perhatian dari pemerintahan membuat gerakan radikalisme kaum Syiah membludak. Gerakan radikalisme kaum Syiah di Lebanon inilah yang akan berujung pada pembentukan Hezbollah. Pada tahun 1985, Israel meninggalkan Lebanon, tapi tetap menduduki Lebanon Selatan. Hal ini sangat menguntungkan bagi Hezbollah, karena propagandanya semakin terbukti bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak akan tercapai sampai Israel dihancurkan oleh Hezbollah tentunya. Dengan melabeli dirinya sebagai pejuang-pejuang anti-Israel, Hezbollah diperbolehkan untuk menambah persenjataan, sementara milisi lain dilarang. Pelan namun pasti, Hezbollah mendominasi Lebanon, sementara kelompok lain sudah lelah berjuang. Yang mereka perlukan tinggal sekutu negara lain selain Iran. Sekutu ini adalah Suriah. Pada tahun 1990, Suriah kembali menyerang Lebanon. Pemimpin Suriah, Hafez al-Assad, melakukan hal ini untuk membendung Israel dan mencegah serangan Israel ke Suriah. Atas alasan ini, Hezbollah dan Suriah menjadi sekutu, dan Lebanon dikuasai oleh keduanya. 
Awalnya, banyak masyarakat Lebanon belum menyadari akan hal ini. Dengan bantuan Suriah, Lebanon memilih Rafik Hariri sebagai Perdana Menteri baru pada 1992. Hezbollah justru sangat membantu mengusir Israel dari Lebanon dan mulai masuk ke politik. Lalu, Hariri mulai merasa terhambat oleh kehadiran militer Suriah dan militansi Hezbollah. Berkali-kali, dia bertentangan dengan Assad dan petinggi-petinggi Hezbollah. Dan pada tanggal 14 Februari 2005, dia dibunuh. Former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri was killed in a massive blast in downtown Beirut, leaving the country and the world in a state of shock. Awalnya, pelaku belum diketahui. Namun masyarakat Lebanon memiliki dugaan yang sangat kuat bahwa anggota Hezbollah adalah dalang utama dari pembunuhan ini. Barulah mereka menyadari bahwa bantuan dari Hezbollah dan Suriah tidak datang dengan cuma-cuma. Demonstrasi menyebar di seluruh Lebanon. Kaum oposisi, sekuler, Kristen, liberal, dan muslim turut berpartisipasi. Namun, semua sudah terlambat. Protes ini diberantas oleh pemerintahan Lebanon. Oposisi diculik, bahkan dibunuh oleh Hezbollah. Kaum kiri dibasmi, dan kaum syiah dituntut taat akan versi Islam Khomeini. Dengan meninggalnya Hariri, Iran secara tidak langsung menyatakan perang terhadap Arab Saudi yang dekat dengan Hariri. Namun, layaknya Iran, Arab Saudi juga akan membalas dengan menyebarkan pengaruhnya ke Timur Tengah. 